അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡൻ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പോട്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ചെടികൾ വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അതായത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഇതിപ്പോൾ സിങ്കോണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതും ഇതാ അതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിൽ വെക്കുന്നതും വെറുതെ ഒരു പോട്ട് വെക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലുക്ക് ആയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വുഡൻ പീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗാർഡനെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പട്ടിയ കഷ്ടം റീപ്പാ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ഞാൻ പുറകെ പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഫ്രെയിമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഈ ഒരു യെല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്സിനെ മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോർട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ പോർട്സിന് പുറമേ ഒരു ഫ്രെയിം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നശിച്ചു പോവാതെ നമുക്ക് ഇവനെ എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് നിർത്താം എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് റീപ്പയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയ കഷ്ണം മതി ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം രീതി വണ്ണം ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമില്ല കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ പോട്ടാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ വലുതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ റീപ്പയോ തടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആണി കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതാ ഈ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആണിയാണ് ഇതൊക്കെ പല പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ആണികളാണ് അത് സ്ക്രൂ ആണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ബുക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളൊരു ടേപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സോ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുറ്റിക യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രഷും വാണിഷും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷും പെയിൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് ലൈൻസ് പോലെ നാല് സ്ട്രൈപ്സ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ റീപ്പ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് പീസ് മൊത്തം വേണം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിനെ കാലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാല് പീസ് വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം വേണ്ടത് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത് പീസസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരടിയാണ് കേട്ടോ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് പീസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ വെക്കാനുള്ള പതിനാറ് പീസ് കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ആണ് വെക്കാൻ പോകുന്ന
ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പീസ് ഇത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പീസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനാറെണ്ണം ഇതൊരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേത്തേക്ക് ഇതിനെ ആണി അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ആണി അടിക്കുമോ സ്ക്രൂ അടിക്കുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം എങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ലേശം ഒന്ന് ഭാഗ്യമൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം ഒരു കാല് പോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആണി അടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ നാല് പീസസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ ആണിയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് എന്താ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആണി അടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു പീസ് മാത്രം പൊട്ടിപ്പോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ റീപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ഇത്ര അടിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണേ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണി അടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഗുഡ് അഡ്ജസ്റ്റീവ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് തടി ഒട്ടിക്കുന്ന പശം മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തീർന്നിരിക്കാൻ കേട്ടോ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ വാണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻഡോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാണിഷ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വാണിഷ് ചെയ്താലും വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന പ്ലാൻസ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മാത്രം നനയ്ക്കുക നനച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് തിരിച്ച് വെക്കാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്ലാൻസ് വെക്കാം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും കാരണം വെള്ളവും വുഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരത്തില്ലല്ലോ ഇന്ന ഉള്ളത് ചെടികൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സസ് വെള്ളം വരാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രേ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വാങ്ങിച്ച് കേൾക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗാർഡൻ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐഡിയ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടേ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു റോസ ചെടിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോർ ഗാർഡനിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഗാർഡനിലേക്ക് മാറ്റും പിന്നീട് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു റോസ വെച്ചെന്നുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതായി കാണുന്നതൊക്കെ ഇത് അതുപോലെ സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് വുഡായിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ നാല് വുഡിൻ്റെ പലകം മാത്രം തമ്മിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വുഡ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ന
ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തബലയില്ലേ തബല കൊട്ടുന്ന തബല തബലയുടെ അകത്ത് വരുന്ന കുറ്റിയാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ ഇതും ഫുഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ഇതിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ് പണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണിത് അതിന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് കേട്ടോ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ന